നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റാങ്ക് കോർലേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ റാങ്ക് കോർലേഷൻ എന്താണെന്നും അതുപോലെ അതിലെ റിപ്പീറ്റ് റാങ്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ഗിവൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ തരാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലവും അതുപോലെ റാങ്ക് കോർലേഷൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദ കൊഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റാങ്ക് കോർലേഷൻ ഓഫ് ദ മാർക്സ് ഒബ്സ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസി വാസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റഡ് ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റാങ്ക് ഇൻ ടു റാങ്ക് ഇൻ ദ ടു സബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വർ റാങ്ക് റോങ്ലി ടേക്ക് ആസ് സെവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ റാങ്ക് ഓഫ് അതായത് ദ കൊഫിഷൻ ഓഫ് റാങ്ക് കോർലേഷൻ ഓഫ് മാർക്സ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസി വാസ് പോയിൻറ്റ് ടു അതായത് റാങ്ക് കോർലേഷൻ കൊഫിഷൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതായത് അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെയും ടെൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻസിൻ്റെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെയും റാങ്ക് കോർലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പോയിൻറ്റ് ടു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അവർ നോക്കിയപ്പം ഡിഫറൻസ് ഇൻ റാങ്ക് ഇൻ ടു സബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ഈ രണ്ട് സബ്ജെക്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നോക്കിയപ്പം വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു റോങ് ആയിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരത് പിന്നെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് റാങ്ക് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു റാങ്ക് കോർലേഷൻ ഒക്കെ കണ്ട് കൊഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പോയിൻറ്റ് ടു കിട്ടി അതിനുശേഷം അവർ നോക്കിയപ്പം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെത് തെറ്റായിട്ടായിരുന്നു കൊടുത്തത് അതായത് അവ നയൻ കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം സെവൻ ആണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് റാങ്ക് കോർലേഷൻ ആണ് റാങ്ക് കോർലേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റാങ്ക് കോർലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം റാങ്ക് കോർലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് റാങ്ക് കോർലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്മാ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടെൻസ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഞാൻ തന്നതുകൊണ്ട് എന്നും നമുക്കറിയാം അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അത് എന്താ ഉള്ളത് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റാങ്ക് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിൻറ്റ് ടൂവിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതുപോലെ ഈ ഒരു ടേമിനെ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അല്ല പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഇത് ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് എഴുതണം സീറോ ടു ഇല്ല പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പം മൈ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കറിയാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി അപ്പം എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനും അതായത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നു അപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെവ
ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് കറക്റ്റ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കറക്റ്റ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ത് വരും നമുക്കറിയാം റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേഷൻ വൺ മൈനസ് സിഗ്മ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡി സ്ക്വയർ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ബാക്കി എൻ നമുക്കറിയാം ടെന്ന് തന്നെ അതവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം പോയിന്റ് നയൻ നയൻ എന്ന് വരും അപ്പം വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ വരുന്നു അപ്പം ഇതാണ് കറക്റ്റ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇനി അതിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെരിറ്റ്സും ഡീമെരിറ്റ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മെരിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെരിറ്റ്സ് ഓഫ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് മെരിറ്റ് മെരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഈ സി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ ഒരു ഫോമുല ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹെൽപ്പ് ടു ബോത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണല്ലോ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് രണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സാധാ നമ്മൾ കാൽപ്പിയേഴ്സും കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മാത്രമായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീമെരിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഓൺലി അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെഷർ ആസ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് എന്നുവെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അല്ലാതെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺവീനിയൻ വെൻ എൻ ഈസ് ലാർജ് എൻ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫർദർ ആൽജിബ്രിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആൽജിബ്രിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റാങ്ക് കോറിലേഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൺകറൻ ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് പഠിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് 